I would say the same thing कि घर का मतलब मकान नहीं है मतलब घर घर नहीं है जो जिन लोग के साथ आप the people you feel your most like yourself with I think आज के जमाने में काफी भाग दौड़ है यार especially social media और ये कुछ picture डाल रहे हो फिर कुछ और है और you know there's so much happening in the world within the world there are so many vulnerabilities, so many emotions that are difficult to deal with. Sometimes it's difficult to deal with the sounds that are difficult. So the people that you can actually just... With whom you can deal with the sounds. And you can feel like you feel like that. That's the house. And for me too. And when I talk about this, I get very emotional. Because the thought of the film is very... Emotional. हाँ वो है 100 percent वो entertainment के साथ emotion भी भरपूर तरीके से गुजारा है but कोई thought है जो आप film में भी देखोगे childhood से भी connected है मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी वरना पूरा वर्ल्ड में feeling नहीं दूँगी आप देख लीजिए thank you so much always for the film thank you so much hi Alia Sarika from Mind Control hi so you know there's a lot of emotional as you spoke about emotional scenes in the film so how did you actually prep for this uh, role? And uh, Vidan, how's uh, been this shift from a lover boy, a sword boy, to this uh, uh, role? And with and uh, Vasansa, uh, you know, people would actually compare it to Gumra as well. So what do you have to say about that? Please. You want to go first? So it's one of my favorite films that uh, I've seen in Shri Devi's performances uh, in Kerala. Uh, in it, so so yeah. In fact, uh, it is also a jailbreak film in that sense. Uh, वैसे अर्जुन भी है, घायल भी है, गुप्त भी है, बहुत सारे jailbreak वैसे हैं. मतलब which is a subplot uh, in that sense. Uh, so uh, in in that genre, it is obviously a homage, and you will find a homage to it as well. Uh, to Gumra. Yeah, well. one thing I have to say is there are many Easter eggs in this film. Vasan is known to, to give Easter eggs in this film. You just have to look for them. And for that, you have to watch the film multiple times. <laughs> <laughs> so, yeah, so Gumra is, is, is uh, uh, yeah, a film that I love. And, uh, and hopefully, this, is, uh, this also kind of turns out a film that people love. So. Lover boy. Uh, I don't think I played much of a lover boy uh, in the first film. I wouldn't call him that. But yeah, I guess he was a very different character. Matlab, cocky, vain, only cared about his looks. I think that's the last thing I cared about in this film. Not in that one scene. Which one? That one scene. Oh, you're like talking to Dilton? Ah, Dilton. Correct. Ah, maybe not. Yeah, yeah that, that scene, I guess, was like, uh, yeah. Where, where, where you see the vulnerability of the character. But apart from that, his whole persona is that I'm the best and I'm too cool and I'm too good for you. I think uh, uh, for Ankur, none of those things were really valid. Actually, I feel like Ankur's character is closer to who I am as a person. Um, uh, Reggie was very, very far away from me. Um, and uh, it was quite liberating to uh, not be doing this all the time. Because what he did was shave it all off uh, multiple times. So then there was, I was bald through the film, so no hair. Uh, I had to look a bit disheveled, so no makeup. Kapade mein kuchni eki eki outfit in the whole film. So one t-shirt, one shorts, and just chappal pure. Two three mahine mahine pane. So I had to just come to set and just be the character. So it was very liberating. Ki none of the extra uh, stuff I had to go through. And I really enjoyed that. I really enjoyed just uh, just giving in and giving it all to my character. Very different roles, and I'm happy as an actor. So early in my career, I'm getting opportunity to. Uh, you know, plays such varied characters. Arya, the emotional part. The, yeah, the prep. Uh, honestly, no prep. There was no prep for this film. We met once, um, Veda Pranay together, and just discussed one scene. Essay, I think. Yeah, just for, we discussed for two minutes. Yeah, we discussed for two minutes. <laughs> and we chat about movies and stuff. Um, Vasan and I, I think, work in a very. Because also, this film didn't require that kind of prep only because it's like I will not. कुछ डायलेक्ट करने करना था ऐसे कुछ यू नो बॉडी लैंग्वेज और कोई स्पोर्ट नहीं किया हाँ हाँ बास्केटबॉल वाज दी ओनली थिंग दैट आई लर्न क्योंकि एक बास्केटबॉल सीक्वेंस है छोटू सा तो उसके लिए छह महीने बास्केटबॉल और जो प्रेप प्रेप पे ना आजकल ज़्यादा मार्केटिंग टूल हो गया है अदर देन बहुत कम लोग हैं जो बहुत प्रेप करके फिल्म की मदद करते हैं 
वो बाद में फिल्म के बाद बाद में बहुत बोलते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया तो आई थिंक आलिया का प्रोसेस अलग है बहुत ज़्यादा प्रेप करती हैं बट इट्स वेरी इंटरनल वो फिल्म पे हावी होने नहीं देती हाँ मतलब कुछ ऐसे लंबा चौड़ा नहीं था आई हैव टू से कि हमारा जो फ्लो था सेट पे वो सीन को लेकर वेरी ऑफन आई वुड पहले फ्यू डेज आई वॉज लर्निंग माई लाइन एंड ऑल एंड कमिंग ऑन सेट उसके बाद मैंने पेपर छोड़ दिया क्योंकि सेट पे आके कहा कुछ बदल रहा था तो कोई जरूरत भी नहीं थी पढ़ने के लिए तो वी रियली सॉर्ट ऑफ फ्लोड विद इट और उसमें ज्यादा मजा है फॉर मी पर्सनली बिकॉज विद द वर्ल्ड इज योर ऑइस्टर कुछ भी हो सकता है ऑफकोर्स स्टेइंग विद इन द गार्डरी इज इन द फ्लॉट बट दैट इज समथिंग दैट आई एन्जॉय द मोस्ट हाय एवरीवन माय क्वेश्चन इज फॉर आलिया आई एम बी इन इट सच अ इमोशनल मूवी सो इज देयर एनी पर्टिकुलर सीन और बिहाइंड द सीन स्टोरी दैट इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट जो आप नए ट्रेलर में सी एवरीथिंग इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट बी वेरी ऑनेस्ट बट आई आई कॉन्ट रिवील टू मच जो सो आई कैन टॉक अबाउट जो आपने ऑलरेडी देखा है ट्रेलर में वो एक खाने का शॉट है जहाँ वो खा रही है आई थिंक एक मिनट तक वो खा रही है और वो मैंने एक्चुअली काफ़ी खाया था वो शॉट में हाउ मनी टेक्स डिड वी डू थ्री टू और थ्री हाँ वन रिहर्सल टू टेक्स द जो उसके पीछे कहानी है वो ये है कि जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही थी और एक मोमेंट होता है हमेशा एक्टर के दिमाग में जहाँ वो डिसाइड करता है कि मैं ये फिल्म करूँगी या करूँगा एंड यू नो वो इंस्टिंगटिव कॉल और फीलिंग आ जाती है वेन दिस मोमेंट केम ऑन पेपर where the air hostess asks satya can i get you something and she says everything and the air hostess is confused and she says give me everything i don't know what that is and then the next moment you're just seeing her eating that moment for me on paper that moment for me while we were shooting that moment for me when i see it always will be the defining moment of what i feel my director's speciality is which is that he's just giving you something which is so layered so unique so different um but also has some root and emotion to it which is just something that jumps out to you on paper so that's what i felt so i think that's something that's very special thank you hi aarya hi tamsa uh, mera question aarya aur aapse hai ki like in the era where youngsters mostly like the love story what was your first reaction when you saw the script of Uh, based on sibling love, I've done cu- quite few love stories, so I'm actually always looking for something different. ऐसे नहीं कि love story नहीं करना है, but just moment पे ये script मेरे पास आया, it just felt like again a very unique story to be a part of. You don't always um, see a brother sister dynamic portrayed in such a way. in an entertaining way with emotion with whatever and i mean and that's i'm hoping that's the experience that the audience has but jab mai script padi i had that experience so i don't really say ki love story ye mai calculate nahi karti itna jo feeling aati hai andar se if it's a gut feeling i just go with that hello uh, everyone this is zoya from me and i uh, so my question is to wasan uh, so your first movie was pedlers but it didn't get a proper release and cut to today uh, jigra happens to be one of the biggest release of the year so tell us about your journey how does it feel actually pedlers had a screening two days ago yeah tell us about the journey matlab film bahut emotional lag raha hai to because see i you know we have a cap- small capsule of a very long journey but it's been organic and uh, i think uh, maybe it comes to you when you're prepared the most and you won't let it slip so so probably if you look it at that way then i had an iron grip on this maybe 10 years ago i don't know so maybe even that thank you hi everyone uh, this is ashish from nbc bharat uh, my question is to aliya kaj Uh, ma'am, uh, last year uh, Ranveer Kapoor ki movie aayi thi Animal, and usme उन्होंने uh, father and son का एक bond uh, दिखाया गया था. And next year, ऐसे ही और आपकी movie आ रही है जिसमें uh, sister and brother का bond दिखाया गया. तो आपके लिए ये competition मतलब कैसा आ रहा है? और घर में कभी ये discussion होता है इस movie पर कि मेरी movie मैं समझी नहीं. Competition किसके साथ? 
मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे एनिमल मूवी आई थी रणवीर कपूर की एंड उसमें वो एक्शन थ्रिलर मूवी थी एंड अब आपकी आ रही है सो घर में कैसा मतलब जब डिस्कशन होता है कि वैसे कुछ कंपटीशन या बात एनिमल वर्सेस जिगरा घर पे कंपटीशन नहीं कहूँगी आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट पहले तो दैट माई हजबेंड इज पहले तो माई बेस्ट फ्रेंड एंड सेकेंडली ऑल्सो वंडरफुल एक्टर तो बात करते समय हर फिल्म के बारे में वेदर इट्स जिगरा वेदर इट वॉज गंगू बाय और यू नो रॉकी रानी इट्स वन ऑफ द मोमेंट्स आई चेरिश द मोस्ट कि हम सीन्स के बारे में बात कर सकते हैं और अगर मेरा कुछ डाउट है ये वो वी कैन डिस्कस विद ईच अदर एंड ही वुड डू द सेम थिंग ड्यूरिंग एनिमल आई नो काफ़ी कंपेरिजन वगैरह आए हैं और दी इंटरनेट मैंने देखा भी और मैं मैं हंसी थी पर ऐसा कुछ नहीं है द थिंग इज़ कि हम जब स्टोरी टेलिंग एंड इट्स नॉट ओनली विद जिगरा और फिल्म लाइक एनिमल एनी अदर फिल्म द स्ट्रॉगेस्ट इमोशनल कॉर इज वेन यू डू समथिंग फॉर योर लव वन Um, it's one of the genres. It's almost like a genre in itself. जो इतने सारे movies बने हैं उस पर तो इट्स बिकॉज वी कैन टॉक अबाउट इट क्योंकि ये पिछले साल रिलीज हो रहा है ये साल बट अपार्ट फ्रॉम दैट हैज नो अदर सिमिलैरिटी तो उनकी आवाज उनकी हर फिल्म में होती है और हमें बहुत अच्छा लगता है बहुत इम्प्रेसिव होता है लेकिन दिस इज योर सेकेंड फिल्म विद आलिया भट्ट सो आपको मौका मिला इस बार म्यूजिक मतलब गाने का और आप अभी आज जो हमने सॉन्ग लॉन्च मिलेगा बहुत ही कमाल का था तो एक बार लाइव भी अगर कुछ हो जाए हमारे सामने तो आलिया भट्ट भी साथ में आई थिंक नहीं नहीं मैं नहीं गाऊंगी ग्रेट आइडिया नहीं बिल्कुल नहीं ठीक है हम गिटार लेके आए सुपर अगर ये का थोड़ा सा प्रिपेयर हो गया है अभी माहौल जमा सकते हैं अगर यस कैन यू प्लीज हैव द गिटार ऑन स्टैंडिंग माइक ऑन स्टेज प्लीज राइट विद हिम ब्रो हां बजा लो बच्चा पूरी पूरी तैयारी करके आए हैं यहीं बैठ जाओ 